Приветствую всех, меня зовут Виктор, вы находитесь на канале Крокодила. Начну с вопроса, что представляет из себя качественное и красивое видео. Правильно, три фактора. Первое, это красивая картинка. Второе, интересные идеи. И третье, это красивый и качественный звук. С последним же долгий период у меня были проблемы. И сейчас в этом видео я расскажу, как я их решил. Сейчас вы слышите тот звук, что у меня в итоге получился. Первое, что нужно для качественного звука, это как можно более чистая запись голоса. Второе, постобработка звука. Всю эту тему я раскрою за два видео. В этой части я расскажу, как сделать предусилитель для записи голоса. Все детали и компоненты, что буду использовать, вы найдете здесь, внизу. Также не забывайте подписываться и ставить лайк. Итак, начнем. Для проекта нам понадобится корпус, макетная плата, радиокомпоненты, собственно сама схема и провода для подключения. Сборку предусилителей микрофона я начал с того, что нашел подходящий корпус. Им стал корпус от наручных часов. Прикинув, как должны располагаться детали конструкции, перешел доработки его. Вначале чуток выровнял углы для удобства сверления отверстий. Через них будут выходить провода, которые пойдут на микрофоны. Отверстие сделал шириной с трубку, а закончишься гелевой пастой. Она будет служить каналами для проводов внутри корпуса. На этом доработку корпуса закончил. Следующим шагом начал сборку схемы для наладки и тестирования. Схему взял уже готовую. Впоследствии схему доработал до стерео предусилителя. Сейчас можете послушать сразу звучание с усилителем и без него. Итак, перед вами представлены два микрофона. Один подключен через усилитель, второй подключен без усилителя. На графике вы сейчас можете прекрасно видеть разницу в записи. С усилителем без усилителя уровень записи установлен на 50%. Шумов от правого никаких нету, то есть шумов от того, который идет через усилитель. В свою очередь от второго, который идет без усилителя, идут достаточно большие шумы. В процессе наладки и окончательной сборки заменил конденсатор керамический с 200 пикофарад на трубчатый керамический на 100 пикофарад. Звук стал еще более живым и чистым. Далее обрезал макетную плату до внутреннего размера корпуса, так, чтобы она заходила туда с небольшим натягом. Также обработал трубку от пасты гелевой ручки, убрал закругление с одной стороны, для того, чтобы можно было глубже утопить макетную плату. Помимо этого прорезал не отверстие для размещения проводов от микрофонов. Следующим этапом сборки перешел к размещению и распаке электронных компонентов, резисторов, конденсаторов и транзисторов. Соединил компоненты по схеме перемычками из тонких проводов под электронными компонентами, чтобы сохранить эстетический вид конструкции. Детали я распаял зеркальным, друг относительно друга. Получилось очень компактное размещение деталей, практически без пустот. Для такой красоты осталось собрать красивую подставку. Перебрав несколько вариантов, решил использовать дерево. Весь процесс обработки древесины не стал включать. Скажу лишь, что она включала в себя выбор древесины, разметку, резку лобзи как электрическим, так и ручным, токарной работы по дереву и много шлифовки. Поставка получилась весьма удачной. С деревом очень приятно работать, особенно с березой, во время заработы с которой от нее исходит очень приятный запах. На полученной подставке было принято решение нанести название канала, а также место моей маленькой подработки, а именно название всеми нами любимого сайта, на котором можно смотреть интересующие нас видео. Используя для данной задачи электровыжигающее устройство. Далее рассверываем отверстие для закрепления внутри фиксирующего болта, на котором будет крепиться корпус от часов, в котором размещена электроника. От болта, который креплю, отрезаю шляпку. Планировал, что смогу прикручивать корпус и откручивать при необходимости. В итоге данную идею реализовывать не стал. Сам болт клеил в корпус, а на крышку часов наклеил гайку. Получилось все вполне удачно, а главное красиво. Провод, который пойдет от корпуса на джек 3,5, решил скрыть внутри корпуса подставки. Чтобы сделать это, рассверлил корпус внутри, а также высорлил выход для провода, который уже пойдет на звуковую карту пишущего устройства. В это отверстие вклею пружинку от испорченного джека, такого же, что и на проводе, который я использую. Большой необходимости в этом не было, но так как делаю для себя и буду пользоваться данной установкой достаточно часто, все делаю так, чтобы оставаться довольным как от использования, так и от внешнего вида. Продолжение скрытых проводов. Прикидываю, как будут стоять корпус на подставке и расследую его крышки отверстия, из которых будет выходить три провода. Левый, правый канал, а также земля. Припаиваются провода к необходимым выходам, которые заранее подготовил во время тестирования предусилителя. Как можно заметить, тут уже распаяны также провода для микрофонов и сами микрофоны. Впоследствии провода для микрофонов заменил другими, более тонкими. Провода, которые использовал, были экранированы. Также экранированы были и провода, что идут на джек 3,5. А сама схема находится в железном корпусе, так что от помехой наводок электрических полей защищен по кругу. 
Чтобы надежно закрыть схему внутри корпуса, а также защитить схему от короткого замыкания на корпус, решил использовать бумагу. Реализацию этого вы можете видеть на видео. Собственно, как видно, идея очень простая. Основной проблемой в ней оказалось выровнять бумагу друг относительно друга, чтобы закрыть крышку корпуса. Немного отвлекусь от темы и скажу, что все это можно было сделать проще и быстрее. Для этого можно было вывести провода, как изначально планировалось, из корпуса часов, но захотелось усложнить себе задачу. Конечно, времени из-за этого ушло больше, но я ни разу не пожалел об этом. Вернемся теперь дальше к сборке. Провод, который соединяет предусилители пишущий звук устройства, протягиваем через подставку и соединяюсь с предусилителями. Не забываем заранее подготовить термоусадку для изоляции проводов. Далее спаиваю заранее подготовленные провода, предусилители с проводом. Главное тут не перепутать правый и левый канал между собой. После спайки проверяю еще раз всю систему на работоспособность. И перехожу к следующему этапу сборки. Соединяю провода для корпуса с самим корпусом. Для этого подготавливаю подставку, накручивая на борт, который вклеен гайку который также проклеиваю. Сам корпус вклею в подставку. Ждем некоторое время, пока высохнет клей, и приступаем к фиксации микрофона. Как видно, тут уже установлены новые провода на микрофоны. Этот этап сборки оказался очень сложным, так как долго не мог определиться, как это сделать. Решение пришло случайно. Гуляя, зашел в магазин все по одной цене и увидел там USB-вентиляторы. У них был гнущийся металлический кабель канала, а также заинтересовал крепление моторов. Но давайте по порядку. Купил два таких вентилятора и отделил все ненужное. Далее разрезал кабель канала на равные участки. Теперь переходим к подставке. Высверливаем в ней отверстие для крепления кабель канала. Обтягиваем термоусадкой часть, что будет находиться в подставке, для большей жесткости. Когда уже собрал полностью микрофон, залил отверстие клеем стружками от дерева, чтобы получился эффект врастания кабель канала в подставку. Но на данном этапе вымерил место, где должен выходить провод в канал и разжал витки металла, чтобы через них завести провода от микрофона. То же самое было проделано с другими кабель каналами. Чтобы провода не перетирались на стыке витков, сделал дополнительное крепление кабель каналов относительно корпуса часов. Для этого использую клемную колодку, обрезав пластик с нее, добрался до ее металлической части который в свою очередь разрезан на два равных участка. Нанизал их на ушко часов и вставил его в свои места на корпусе часов. На металлической же части клемной колодки накрутил родные болтики. Затем поджал кабель канала и закрутил болты с усилием. Так как ушко имеет возможность вращаться, то спрятал гайки, развернув их под корпус часов. То же самое проделал и с другой частью. В процессе различных испытаний своего предусилителя заметил эффект, что любое касание поверхности, на котором стоит предусилитель, к этому также относится работа вентилятора и жесткого диска в ноутбуке, вызывает звуковой отклик. Я не пробовал, но если предусилитель включить на максимум и приложить к стенке, то, наверное, можно слушать, что делают соседи. Так что, чтобы избежать звуковых загрязнений на подставку, предусилитель решил приклеить материал, который сможет поглощать такие помехи. Таким материалом для меня послужил абразивная часть от губки для мытья посуды, которую обрезал под размеры подставки и приклеил ее к основанию предусилителя. Таким образом, звуковые помехи от поверхности удалось убрать. Поп-фильтр для микрофона выполнил из деталей, оставшихся от USB вентилятора. Вытащил из корпуса всю начинку, уменьшив их обрезав его длину. Это сделал исключительно для красоты. До рекрепления корпуса с моторчика рассверлили в нем отверстие в нижней его части под размеры маленького самореза. Одел этот корпус на кабель-канал и перешел к окончательной распайке микрофона. Для первоначальной фиксации корпусов от моторов нанес немного клея на место, где будет стоять этот корпус, и поднял ее на место проклейки. Подождав, когда клей немного схватится, дополнительно зафиксирую его, вкрутив заранее подготовленные места саморезы. Помимо этого, клеевым пистолетом с внутренней стороны приклеил микрофоны ровно по центру. На следующем этапе занялся облагораживанием корпуса часов. Но не вся клей на корпус и деталь, в которой ставлено стекло от часов, соединив все детали корпуса вместе, дождавшись высыхания, клею держать от стекло само стекло. Вот такая тавтология. Затем убрал излишки клея. Вернемся к поп-фильтрам. Его сделал из той же губки, от которой обрезал абразивную часть. Тут все достаточно просто. Была взята губка и примерно по кругу обрезана, после чего вставлена в корпус от моторчика. Тут вы можете послушать мой голос без дополнительной постобработки от этого микрофона. Напоминаю, что все материалы, что я использую в видео, вы найдете в описании к видеоролику. Также не забывайте подписываться и ставить лайк. И у меня тут есть проект на очень начальном уровне. Это ламповый усилитель для микрофона. Кто хочет его увидеть, пишите в комментариях. Ждем лампового усилителя. И если таких запросов будет достаточно много, то в ближайшее время сделаю его. А сейчас всем пока. Спасибо за просмотр.